Labrīt, labrīt! Mums šodien šeit ir ceturtdiena atkal skaista saulīte, varbūt nedaudz vējaināks, bet šodien mums ir paredzēts piecu stundu kruīs ar katamarānu, ar lielu katamarānu, līdzīgi kā jahtu, izbrauksim kaut kur te patām apkārt salām vai pa salām vai kaut kur. To mēs īsti vēl nezinām, bet jā, šodien mums piecas stundas ir paredzēts izbrauciens pa jūru, un to jau, protams, Tūlītām jūs arī redzēsiet, mēs tūlīt iebrauksim, savāksim leldas vecākus, savācam mūsu bērnus. Rodrigo, protams, jau skaitīja katru dienu, kad mēs tiksim. Paredzēts, mums jau bija divas dienas atpakaļ, bet mums nojuka visi plāni nedaudz. Bet mēs par to esam tikai priecīgi, jo mēs par šīm dienām uzspējām ļoti daudz ko safilmēt un ļoti daudz kur pabūt. Patreiz esam peldenes uzvilkuši, nobrieduši kāptu skuģi un jau pēc pusstundas mums ir paredzēt šis katapu parāns. Šo dienu bērni gaidīja visvairāk. Un arī atgriežoties mājās, bērniem visvairāk atmiņā ir palīdz tieši šis piedzīvojums. Un šī katamarāna bijām mēs, četri pieaugušie un divi bērni. Kā arī divas poļu ģimenes ar vienu mazu bērnu. Un kas pats interesantākais, ka visas ekskursijas noslēgumā mēs šos poļus satikām Firas centrā un kopā vēl aizgājām vakariņās. Jāpārs! Bet atgriežoties pie katamarāna, kopā šis brauciens aizņēma aptuveni piecu stundus, un mums trāpījās nedaudz vējains laiks, līdz ar to arī ļoti pašūpoja un noslēgumā kādam arī palika slikta dūša. Visa brauciena laikā mēs apstājāmies trīs reizes, kad peldējāmies un snorkelējām, bet jau atpakaļ ceļā mēs iebraucam vienā līcī, kur aptuveni stundu mēs brīvi varējām izmantot šo laiku, pusdienojot un peldoties. Lai arī Santorīni atrodas tālu uz dienvidiem, sajūtas bija tādas, ka tu ielis Baltijas jūrā, kur ūdens ir patīkami vēs. Bet, kad bijām pietavojušies pie vulkāna, kur ir siltie pazemes ūdeņi, peldēties mums neieteica, jo šajā dienā esot daudz sēra piejaukumu varot sabojāt palkustīmus. Protams, par savu balto palkustīmu visvairāk uztraucās lēldi. Pats katamarāns ir diezgan liels, un ar to būtu interesanti izbraukt kādā tālākā ceļojumā, jo atrodoties uz klāja astoņiem pieaugušajiem trim bērniem un diviem apkalpus locekļiem, nevienā brīdī nebija saspiestības sajūtas. Katamarānam ir četras kaītes un katrai sava tolete un dūša stelpa, bet lielajā telpā kārtīga virtu un galds, pie kura var apsaisties vismaz astoņi cilvēki. Aizmugurējā daļā ir sēdvietas vairākiem cilvēkiem galds, gulta un pat grīls, bet katamarāna priekšā ir pa vienam krēslam katrā pusē un divi tīkli, uz kuriem var gulēt un skatīties sūdenī, bet tur pat blakus ir liels stūra dīvāns. Ir vairākas vietas arī blakus kapteinim un liela sauļošanās gulta, kur atpakaļ ceļā mēs aizsnaudāmies un pat nepamanījām, kā sauli apdedzināja mūsu vēderus. Šis noteikti ir piedzīvojums, ko ieteiktu izmantot, dodoties uz Santorīnī. Un jums pašiem ir jāizvēlas doties rīta vai vakara kruīzā, saucamajā saulrieta kruīzā.
tā kā Santorini ir slavena ar savām vīna darītavām. Un, protams, viena no lietām, ko šeit darīt, ir atbraukt un apskatīt kādu no tām. Un mēs šoreiz izvēlējāmies šo Santo vīna darītavu. Tā kā mums stundiņi ir jā, jāgaida līdz tūrē, ka mums visi izrādīs, mēs sāksim no otra gala, mēs sāksim jau ar degustēšanu. Un kāpēc mēs izvēlējāmies tieši šo vīnu darītavu, to jūs noteiktu līdz arī sapratīsiet. Šīs vīna darītavas lielākais pus ir burvīgais skats, kas paveras no lielās terases. Neticami zilais ūdens, vulkāns un pārējās salas. Šeit šo skatu var baudīt malkojot un degustējot dažādas vīnus, kuri ir darināti tikai ar tām vīnogām, kas augušas uz šīs salas. Visīpašākais vīns šeit ir Vins Santo, kas ir deserta vīns, darināts no saulē kaltētām vīnogām. Šim vīnam ir īpaša piesātināta krāsa, biezums un ļoti izteikta rozīņu garša. Pēc degustācijas tad devāmies nelielā ekskursijā, kur tad mums tika parādīts, kā tad šie vīni tiek darināti, kur tiek labājas un arī pastāstīja, kā šajā vulkāniskajā zemē aug vīnogulāji, kuri lietu var teikt no praktiski redzējuši. Šie vīnoga lāji pārtiek no mīklas un rases, kas nokrīt uz tiem dzestrējās rīta stundās, bet saknes baro vulkāniskā augsne. Santo vainas ir lielākā vīna darītava Santorīnī, jo tā ir kooperatīvs, kur savas vīnogas nogādā gandrīz visi vietējie zemnieki. Iespējams rudenī šo vietu apskatīt būtu interesantāk, kad tiek atvesta raža un notiek visi procesi un rosība. Tikko beidzās mana fotosesija, kas ilga divu stundu garumā un bildes būs vienkārši brīnišķīgas. Tas bija tiešām ļoti liels piedzīvojums priekš mums, priekš manis. Mums būs bildes ar loti kopā ļoti skaistas. Tiešām mēs šo dienu ļoti gaidījām un rezultāts ir vienkārši wow, brīnišķīgs. Kā jau saka wow? Hello, my name is Anna and I am a photographer in Santorini, this uh, magical island. Um, I have the flying dresses, Miss Santorini flying dresses. And we do many photo shoots from girls all over the world. And uh, this is your idea, these flying yes, yes. dresses? Yes, yes. I saw a girl walking by one day with a nice long dress. And I thought maybe it would be nice if we had more material floating. So I sewed the first uh, dress. It took me uh, a little while until I managed how it will be. And then I started one by one. And now I have uh, around 60 dresses, which I make them. I make them. I design them and I make them for my clients. And uh, how many photo, uh, photo shoots uh, you have now uh, at the day? Uh, it depends. Some days it's uh, one, two, maybe four. But it's uh, getting busy. Girls love it. It's something really nice to do in Santorini. They enjoy, they enjoy it. It's a beautiful experience. We have fun. We do the shoot. They take photos and it's really nice. Yes, they are really nice yeah. photos. I think uh, Santorini is uh, oh, very popular. Yes, it is. Those photos mm -hmm. with those dresses. Mm -hmm. I'm here in Santorini 30 years. Oh. Yes, not all year round. Uh, most of the years, but now the last uh, four years I'm here, winter and summer. Where are you come from? From Athens. Oh, from Athens? Yes. I was uh, raised in Australia until 12 and then uh, we came back. And, uh, yes. I have a very nice team. I work with my daughter, she's a makeup artist and a hair stylist. And uh, Demi, which she's a stylist too. And um, one more girl, which she isn't here. And, and, and we are all female, so that's why yes. girls, they prefer to be with us because uh, they feel comfortable and... Uh, and maybe you can um, say something about this process, how, how it's uh, be, the girls uh, call you and uh, then they choose dress. Uh, yes, the process is, uh, they find us on uh, the internet or Instagram or Facebook. And then uh, they email, they send a request, we find the dates and then we meet in a certain meeting point and uh, we dress them very fast and nice and they start to be queens.
And uh, we, the, the, the photo shoot includes tw um, photos, 25 photos for one hour, a small Instagram video which they can use for Instagram, the assistants that help the dress fly and fix the girls, and the dress rental. There is a special price for this year. All dresses are uh, washed, uh, ironed and sterilized for COVID. We take all uh, what we need so our clients are safe. One, two, three. Welcome to Santorini. Come with us, we will have a beautiful experience with our flying dresses. All the girls from Latvia are beautiful and I want you. And you will have a very nice special price when you come. Viena no skaistākajām pludmalēm uz šīs salas noteikti ir sarkanā pludmale. Šunikālā smilšu krāsu un elpa aizraujošā vulkāniskā ainava padara šo pludmalu par obligātu gala mērķi. Kad esi mērojis aptuveni 100 metrus no mašīnas stāvietas un pakāpies nelielā kalnā uz jūras pusi, tev pavaras lielis skats uz šo pludmali, kur šie īpašie klinš un akmens veidojumi priecē ceļotājus un atpūtniekus. Lai nokļūtu pludmalē jāpārvar dažādi akmeņu un pat aciņu, kur ir zīme uzmanība īstami, pa sarkanām smiltīm ir jānokaip līdz jūrai, kur pludmala ir oļaina un šie oļi saulē ir pamatīgi uzkarsuši. Tu deici ar nolaut, jā? Kas bija? Kas? Jā, nu tad ej tur. Man šeit ir diezgan neomulīgi. Mēs mēģinām arī tā kā vairāk stājāt gar šo jūras malu, jo nu, tā klīns ir tāda diezgan braudīga un tāda paliela. Un jau tur var redzēt tādi divi nogrūvumi. Es jau nezinu, kad viņi ir pēdējo reizi nogrūvuši, vai tie ļoti seni vai kaut kad neseni. Tāpēc man tā diezgan tā bailīga atpūstīja. Akrotīrī jeb Santorīnī Pompeja. Akrotīrī un Pompeja ir līdzīgs liktenis, tikai Pompeja ir aptuveni 1500 gadus jaunāka. Akrotīrī bija vienkārši zvejnieku un zemnieku ciemats, kas audzēja olīvus un graudus. Bet tā kā tā atradās tirzniecības ceļā starp Eiropu un tuvajiem austrumiem, nauda ieplūda un tā izauga par lielu un plaukstošu ostas pilsētu. Cilvēki dzīvoja 2. un 3. mājās ar balkoniem, ar vannām, ar silto un augsto ūdeni un iekštelpu tualetēm. Bet tad aptuveni starp 1620. un 1530. gadu pirms mūsu ēras Tēra vulkāna izcēlās izvirdums, ko zinātnieki uzskata par vienu no lielākajiem, kāds ir jebkad bijis uz zemes. To pelni ir atrasti pat Austrālijā. Gadsimtiem ilgi sala bija pamast un akrotīri aizmirsta līdz pat 1860. gadam, kad strādnieki, kas raka pelnus, lai izveidotu sojas kanālu, atrada sanās pilsētas artefaktus, bet lai pilnība atraktu akru tīri iespējams, tas aizņems vairāk kā gadsim.
parādām tādu skaistu vietiņu, kur skatīties saurietu. Īstenībā bija diezgan jāpameklē, kamēr mēs kaut ko uzgājām, izgājām visu pilsētu. Laikam pa lielam vēl kafēnīcu un restorānu ir slēgti, jo uz jumtiem diezgan maz bija tādas vietas, kur varēja uziet. Bet nu vismaz atradām vietu ar baseinu. Ar ēšanu uz šīs salas ir viss kārtībā. Pat bija labāk, kā bijām gaidījuši, jo dodieties uz Santorīnī bijām dzirdējuši, ka cenas ir padārgas un restorānos var tikt tikai ar pierakstu. Bet izrādījās viss pavisam savādāk, dēļ nelielā turistu skaita uz salas. Restorāni bija pustukši vai pat vispār aizvērti, un katrs cīnījās kā mācēja, lai ievilnātu turistus. Vieni piedāvāja atlaidi, citi uzsauc vīna pudeli pie vakariņām, Citi bērniem piesūlīja 50% atlaidi, un citi deva pat nogaršot dažādus ēdienus. Vakarā, kad ielidojām Santorini un aizgājām uz Firas centru, atradām kebab ēstuvu – Obelix, kur par 3 eiro uzēdām pat ļoti garšīgi pitas maizi ar frī kartupeļiem un gaļu, kā arī par 8 eiro milzīgas salātas, ko beigā savu paņēmām līdzi. Brokastis mēs ar lielu dēdām viesnīcā un abās vietās tās bija burvīgas un izvēle diezgan plašu. Vienīgi viesnīca āres sana varēja pats izvēlēties, ko ēst un likt uz šķīvi, bet Kavo Bianco bija iepriekšējā vakarā jāatzīmē, ko gribējis ēst, un tad no rīta to pasniec tev uz paplātas. Vienas pusdienas un vienas vakariņas mēs ēdām restorānos pie jūras. Bija garšīgi, bet nebija nekas tāds, par ko mēs būtu bijuši sajūsmā. Savukārt atkal vienas pusdienas mums bija uz katamarānu, kur iespējams dēļ tā, ka visu rītu šūpojāmies jūras viļņos, bijām ļoti izsalkuši un viss likās garšīgs. Ir cevišu špageti, ko Rodrigo apēda pat trīs porcijas. Bet atkal vairākas vakariņas mēs baudījām uz apartmentu terasēm, kur veikalos vai grillbāros sapirkām dažādus ēdienus un dzērienus. Un tvarot skaistos skatus, ēdām grieķus salātus, kebabus un dzērām vīnu. Jā, un arī šis ir viens no veidiem, kā šeit var paēst. Mēs paņēmām ēdienu slīdzņemšanai un ēdam šeit apartamentos ar ļoti foršu skatu. Mums sanāk tas pats, kas te patās ir ar restorāns dārgais, kur mēs samaksātu uz visiem droši vien 100 eiro, bet mēs samaksājām tagad 25 eiro. Un ēdam ar tādu pašu skatu, un droši vien tik pat arī garšīgi. Nē, garšīgi. Es domāju, ka garšīgi. Un, jā, iespējams, ka garšīgāk. Un mēs atkal jau standartu paņēmām, standartu grieķu gīrosus. Šoreiz mēs uz visiem paņēmām tā kā gaļas plati, kur dažādi gaļas tā kā gīrosi un grieķu desiņas. Un, protams, pitas maize, caziki mērce, frī kartupeļi, nu kā jau viņiem te var teikt, visur ir šāds ēdiens. Un tas mums uz visiem maksē 25 eiro. Bet iepriekš pēdējā vakarā uzgājām lielisku restorānu Stamna Garden Tavernu. Šovakar vakariņās esam izvēlējušies vietējo tradicionālo grieķu restorānu. Šādi saucās. Parādīsim, ko šeit var uzēst. Ļoti, ļoti apetītalīgi bija, izskatījās tās gaļas gabalas, ko mums arī atnesa, protams. Ir iespējams pasūtīt arī sveikas zivis, astuņkājas, kalmāras, dažādas gaļas. Šis ir mūsu labs, labs menedžeris. Kaļi spērā, good evening in Greek. Un tagad parādīsim, kā izskatās to, ko esam paņēmuši lieldi, kaut kādi podi ir paņēmusi. Tāds ir Santorini salāti. Bērni, protams, picu. Un mēs ar Vilni paņēmām grillētu cūgaļu.
Šovakar izstaigājam gandrīz visus restorānus. Tieks ir tajā kraujas malā ar smukos katu domājam. Nu, pēdējā vakarā paēdīsim tur. Bet kaut kā sapratām, ka tomēr nu, nav tik labi un, un staigājam, staigājam. Un izdomājam, ka tomēr nāksim šeit jau otro reizi uh, uz šo vietu. Viņa nav kraujas malā, nav ar smuko skatu, bet to tevi sēdiens šeit ir labāks un, protams, cenas ir labākas. Uh, un mums ļoti patīk saimnieks, ļoti interesanti, mums šis saimnieks atgādina Richardu Gīru jums arī, droši vien. Uh, un kas vēl ir pats labākais? Mēs nācām tā kā viena ģimene. Pa ceļam mēs atradām draugus un atnācām jau vesels bariņš. Tūlīt jūs redzēsiet, kāds draugus mēs atradām. Jā, un šis ir uh, foršais saimnieks restorāns, kur, kurš uh, iepriekšējā reizē un arī šodien mums uzsauc pudeli vīna, ļoti garšīgu vīnu, ko, viņi, ko viņš pats arī uh, gatavo. Nu, lūk, mūsu, mūsu lielā grieķu ģimenīte. Ko šeit nopirkt un kāda šeit ir mode? Nopirksim kādus suvenīru teikrekliņus, ko uz mājām aiz, aizvest, jo viņi šeit ir tiešām ļoti skaisti, piemēram, šis zils ar zelta burtiņiem un vēl kaķīti. Un šeit arī ir ļoti skaisti teikrekli. Tiešām viņi ir skaisti, nevis tādi kā pierasti visādi ķīniešu varianti, bet piemēram arī kur Santrīnī, tādiem kristāliņiem 24 eiro. Šeit ir tāds zelta uzraksts Miss Santorini, arī 19 eiro. Ko arī nopirku ļoti ērtu somiņu ceļojumiem. Nelielu, bet kur ja tieši ietilpst uh, telefons un nauda. Un tikai 20 eiro. Un es iesaku šeit uh, iegādāties rotas lietas. Šeit viņas ir tiešām ļoti skaistas un pa saprātīgām cenām. Un es izvēlējos vienus no šiem skaistajiem auskariem roku darbs un, un arī uh, nopirku aizvest māsai un draudzenēm. Manuprāt, ļoti smuki krāsaini, priekš vasaras būs. Un tādi maksā 12 eiro, manuprāt, ļoti laba cena. Grieķijā ir ļoti, ļoti skaisti suvenīru veikliņu un ļoti laba izvēle. Tiešām es salīdzinu ar citām vietām, kur mēs esam bijuši. Šeit ir tik daudz smuku lietu un, un pa saprātīgām cenām, ka nu, tik smuki tie suvenīri ir un tādi noderīgi, kuras arī gribas tiešām nopirkt, jo bieži vien, kur mēs kaut kur esam aizbraukuši, nu, mēs nepērkam tos suvenīrus, jo mēs zinām, Kad, nu, kaut kur viņi mājās būs nomesti, nekam nedarīti, bet te ir tik skaistas lietas, ka pat nezini, ko izvēlēties. Šeit skaisti veikali un suvenīri veikali. Šeit ir ik uz stūra, viens otram blakus, un tiešām tie suvenīri ir nu, tādi, nu, ko gribas nopirkt, ko gribas aizvest mājās, un tās cenas ir pavisam draudzīgas, piemēram, šeit ir melnās labas ziepes. Nu, kā tādā iepakojumā, ko var kādam aizvest mājās, vai par piemiņu sev 2 eiro. Viši šīdien magnētiņi arī ir pa eiro, pa 2 eiro. Par 4 eiro var dabīgos fumekus nopirkt no jūras. Un Santorini nacionālais dzīvniecīņš ir ēzelīts. To var redzēt arī visos suvenīru veiklos. Viņi var nopirkt visdažādākos veidos. Visādus smukus mazus ezlīšus. Vietējais dzēriens, arī šādā smukā pudelē, 7 eiro. O, oh, arī kāds interesants pistācija liķieris, tas droši vien ir garšs. 
Un ko mēs noteikti arī paši nopirksim olīvu eļu, jo arī Latvijā mēs cenšamies dabūt tieši grieķi es olīvu eļu, jo mums liekas, ka viņi tiešām tie salātas reizi no daudz garšīgāk. Tāpēc šoreiz mēs arī noteikti nopirksim uz mājām olīvu eļu. Un, protams, uz mājām mēs arī aizvedīsim grieķu saldumus. Viņi šeit ir ļoti daudz un viņus var nopirkt visur. Un cenas arī visdažāk dākās. Un plus un plus. Lidojot uz šeien, neuztraucieties par lietām, ko jūs nesat paņēmuši līdz, jo šeit var nopirkt visu, gan priekš pudmalas, gan priekš atpūtas uz jaktas. Šeit ir ļoti plaša izvēle ar cepurēm, ar kleitām, ar baltām kleitām. Viena lieta šeit ir obligāta – nopirkt baltu kleitu un nofotogrāfēties šeit ar to. Un cenas te ir ļoti patīkams, tā kā visu šeit var iegādāties uz vietas. Šāda tipa grieķa stila kleitas šeit arī ir nopērkums ikustūra un dažādos krāsās, īsākas, garākas un izskatās ļoti skaisti. Esam atbraukuši pie mūsu jaunajām draudzenēm, bārmenēm, ciemos. Viņas ir izīrējušas vienu apartamentu pa diezgan lielu naudu, pa 450 eiro. Mēs tagad esam atbraukuši ciemos un gribam parādīt, kas šajos 450 eiro ietilpt un kā izskatās šis apartamenti. Jā, jūs varat ienākt paskatīties. Jā, jūs varat ienākt paskatīties. Vau! Vau! Tā mēs dzīvojam! Nu labi, es saprotu. Viena gulti kārtīgs. Nu labi, viena guļa šajā gultā. Nu, a kur otra guļa? Tā, ka neuzpadās tā šajā. Šitas tikai pa īsu, tad viņam sanāk. Nē, viņam sanāk. Tā, kura dabo un džeku, tā guļ šeit. Kur nedabo. Tā guļ. Tā, kur ākrībā dabūt. Tā, kur ākrībā dabūt. Varam parādīt, varam parādīt arī vannas istabu. Vannas istaba ir īstenībā ļoti līdzīga, kā mums bija Afrikā, vismaz duša toču, nu, ka nav, nav sienas. Nu, īstenībā diezgan paliels, pēc kvadrātmetriem varētu būt kādi 40 kvadrātmetri. Diezgan paliels, diezgan plašs. Galvenais džakūzi, ne? Un pats galvenais džakūzi. Meitenes teica, ka viņas tūlīt nodemonstrēs, kā ir ielikt. Šajā džakūzi un kā tā šļaka tas aiziet pa gaisu. Īstenībā ir diezgan silts. Jā, viņas pašas izbrīnītas, cik ir silts. Bet mēs varam palielīties, ka mums ar leldi džakūzi ir... Varbūt ir nedaudz mazāks, bet mums ir ūdens siltāks. Šob mēs vakal, protams, varam nosaukt par kārtējo mūsu ceļojumu VAU. Jo tas skats, kas pavarās šeit, tas tiešām ir. Vau, 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 vau. Vai ne, Lote? Jā. Akal mēs esam trāpījuši uz vulkāniskās izcelas. Mēs akal, viss, kas saistīts ar vulkānu, mums ir vau. Pat reiz līdz šim, kas ir bijis. Bet nu tiešām tas skats, kas šeit ir. Fantastikā. Pasakaina vieta. Rodrigo, kā tev patīk šī sala? Ļoti. Ļoti patīk? Jā. Tāpēc ir nekā Lote tuvu salas. Citas. Tāpēc tev patīk? Vai patīk tas skaistais skats? Jā, bet... Es kas... Tas ar žipu varētu tur braukt. Un tas to sala pat. Varam pamēģināt ar džipu tur aizbraukt, ko? Nē, kuģi mēs brauksim pēc divām dienām. Piecas stundas ilgāk, kā mēs pa debijām ar limašīnu. Oj, tu gan visu zini. Informāts te. Viens. Viens. 